வெல்கம் ஆல் இந்த வீடியோவில் நம்ம டார்வனிசம் தியரியை பற்றி பார்க்கலாம் திஸ் தியரி இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் த தியரி ஆஃப் நேச்சுரல் செலக்ஷன் இந்த தியரி எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவல்யூஷன் தியரிக்கு அண்டரில் வந்து வருது இந்த டார்வனிசம் தியரியை கொண்டு வந்தது யாருன்னா சார்லஸ் டார்வின் இவரோட டைம் பீரியட் எயிட்டீன் நாட் நைன்லேருந்து எயிட்டீன் எயிட்டி டூ வரைக்கும் இருந்திருக்காரு அண்ட் ஹி வாஸ் அ கிரேட் நேச்சுரலிஸ்ட் அண்ட் ஃபிலோசஃபர் இவர் எயிட்டி சென்ச்சுரியில் இந்த மாதிரி டியூரிங் தட் டைம் கிரேட் நேச்சுரலிஸ்டாகவும் ஃபிலோசோஃபராகவும் இருந்திருக்காரு இவர் எங்கே பிறந்தாருன்னா எயிட்டீன் நாட் நைனில் இங்கிலாண்டில் வந்து பிறந்திருக்காரு இவர் காலேஜ் படிக்கிற டைமில் ஒரு ப்ரொஃபஸரான ஜேஎஸ் ஹென்ஸ்லோவோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஏற்பட்டு இவருக்கு நேச்சர் மேலே ரொம்ப ஆர்வமாக ஃபேசினேட்டடாக ஆனார் அப்போது அந்த மாதிரி இருக்கிற டைமில் பிரிட்டிஷ் அட்மிராலிட்டி அதாவது பிரிட்டிஷோட ராயல் ஆர்மி வந்து ஒரு வாயேஜ் வாயேஜ் அப்படின்னா ஷிப்லலாம் வந்து போவாங்களே நிறைய இடத்துக்கு போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு வாயேஜ் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளோரேஷனுக்கு வந்து பிளான் பண்ணுறாங்க அது எத்தனை வருஷத்துக்குன்னா அஞ்சு வருஷத்துக்கு பிளான் பண்ணுறாங்க அவங்க போகக்கூடிய அந்த ஷிப்போட நேம் வந்து ஹெச்எம்எஸ் பீகிள் இது எங்கே போகுது அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பண்ணுறதுக்காண்டி சவுத் அமெரிக்காவை சுற்றி அரௌண்டு சவுத் அமெரிக்கா போகுது அப்போது டாக்டர் ஹென்ஸ்லோவை வந்து கேட்டுக்கிட்டாங்க இந்த மாதிரி ஒரு வாயேஜுக்கு எங்களுக்கு ஒரு எங்கான நேச்சுரலிஸ்ட் வேணும் ஸோ நீங்கள் தான் ஒருத்தரை வந்து நாமினேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ப்ரொஃபஸர் ஹென்ஸ்லோவை கேட்டுக்கிட்டப்போ இவர் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை சார்லஸ் டார்வினுக்கு வந்து கொடுக்குறாரு இந்த அஞ்சு வருஷம் வாயேஜ் அப்படிங்கிறது வாயேஜ் அப்படின்னா நீண்ட கடற்பயணம் அங்கே போய் நிறைய இதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது அந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் வாயேஜ் அப்படிங்கிறது எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஒன்லேருந்து எயிட்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கிற அந்த டைம் பீரியடில் இவங்க வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய நிறையா பார்ட்ஸை விசிட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் நிறையா ஐலண்ட்ஸை வந்து விசிட் பண்ணியிருக்காங்க ஐலாண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன ஒரு லேண்டை சுற்றி ஃபுல்லாக தண்ணியாக வாட்டராக வந்து இருக்கிறத நம்ம ஐலாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் இன்க்ளூடிங் அ கெலஃபேகஸ் ஐலண்ட் அண்ட் பசிபிக் ஐலண்டு அப்போது இவ்வளோ இடத்த வந்து விசிட் பண்ணி அவர் எந்தெந்த ரீஜனுக்கெலாம் போய் விசிட் பண்ணாரோ அங்கே பார்த்துருக்கக்கூடிய விஷயத்த எலாபரேட்டாக வந்து எழுதி வைக்கிறாரு ப்ரீஃபாக எது மேலே எழுதுறாரு அப்படின்னா லேண்ட் பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் இதோடைய நேச்சரை பற்றி எலாபரேட்டாக அப்சர்வ் பண்ணதை வந்து எழுதுறாரு அதுக்கப்புறம் இதை வச்சு அவர் பார்த்த அந்த அப்சர்வேஷனை வச்சு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பீரியடுக்கு ஒர்க் பண்ணி என்ன டெவலப் பண்ணுறாருன்னா த தியோரி ஆஃப் நேச்சுரல் செலக்ஷன் அப்படிங்கிற இந்த தியோரியை வந்து டெவலப் பண்ணுறாரு டெவலப் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு புக் மூலிமா தானே பப்ளிஷ் பண்ண முடியும் ஸோ ஹி பப்ளிஷ் ஹிஸ் அப்சர்வேஷன் அண்ட் கன்க்ளூஷன் அண்டர் த நேம் ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீஷியஸ் இந்த இயர் எயிட்டீன் அப்படிங்கிற இந்த பீரியடில் இந்த புக்கை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க அண்ட் இந்த புக்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எவல்யூஷனோட ஃபேட்டை பற்றி தான் அவர் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் இந்த தியரி ஆஃப் நேச்சுரல் செலக்ஷன் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து எலாபரேட்டாக வந்து இந்த புக்கில் பார்க்க முடியும் ஃபார் த எவல்யூஷனரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நெக்ஸ்ட்டு ஜார்வனிசமுடைய பிரின்ஸிபலை பற்றி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பிரின்ஸிபல் வந்து ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் இப்போது எந்த ஒரு லிவிங் பீயிங்ஸாக இருந்தாலும் சரி அது ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது அடுத்தடுத்து ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்க நடக்க பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய இண்டிவிஜுவல் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஆஃப் தயர் ஓன் ப்ராஜினி அதாவது இப்போ கேட் வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ண பண்ண பார்த்திங்கன்னா அடுத்தடுத்து கேட் ஃபேமிலிஸாகவே தான் வரும் அதே மாதிரி ரேபிட் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ண பண்ண அடுத்தடுத்து ரேபிட் ஃபேமிலிஸாக தான் வரும் ஸோ எந்த ஸ்பீஷியஸ் வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுதோ அந்த ஓன் ப்ராஜினிலே தான் வந்து அந்த இண்டிவிஜுவல் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஆனால் இந்த ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த கெப்பாசிட்டி டு மல்டிப்ளை அப்படிங்கிறது ஜாமண்ட்ரிக்கல் மேனரில் இருக்குது தட் மீன்ஸ் இப்போ ஒரு மதர் கேட் வந்து இருக்குது அது குட்டி போட்டுச்சு அப்படின்னா மொத்தம் சிக்ஸ் கேட்ஸை வந்து குட்டி போடும் அட் அ டைமில் அதுக்கப்புறம் இந்த ஆறு கேட்டுமே வந்து அடல்ட்டாகி இது குட்டி போடும் போது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒவ்வொன்றும் ஆறு ஆறாக வந்து போடும் அதுக்கப்புறமா அப்படி அந்த ஆறு ஆறு வந்தது அது நெக்ஸ்ட்டு குட்டி போடும் போது பார்த்திங்க அப்படின்னா அது வந்து இன்னும் ஆறு ஆறாக வந்து பெருக்கிக்கிட்டே போகுது இந்த மாதிரி ஒரு ஜாமெண்ட்ரிக்கலான மேனரில் அதாவது சிக்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஜாமெண்ட்ரிக்கல் மேனரில் வந்து ரீப்ரொடக்ஷனில் மல்டிப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிறது நடக்குது ஸோ இதனால் என்ன ஆகுது இந்த மாதிரி ரீப்ரொடக்டிவ் பொட்டன்ஷியல் வந்
இந்த மாதிரி ரீப்ரொடக்ஷன் நடந்து அதிகமான பாப்புலேஷன் வந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த ஜாமெண்டிக் ரேஷியோ ஹையாக போனதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சாப்பாடு அண்ட் இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படிங்கிறது பெருகுமா சரி இவங்கெல்லாம் வந்து அதிகமாகிட்டாங்க நம்மளுமே வந்து அவங்களுக்கு அவைலபிலிட்டிக்காண்டி அதிகப்படுத்திக்கணும்னு அதிகமாகுமா கிடையாது எப்படி இருந்துச்சோ அந்த லேண்ட் அண்ட் ஃபுட் அது அப்படியே ரிமைன்ஸ் சேம் அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ ஸ்பேஸ் டு லிவ் அண்ட் ஃபுட் அவைலபிள் அப்படிங்கிறது சேமாக இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அதிகமான பேர் இருக்காங்க பட் ஆனால் இதோட அவைலபிலிட்டி கம்மியாகும் போது அவங்களுக்குள்ள காம்படிஷன் ஏற்படும் தே வில் ஃபைட் தே வில் ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் ஃபுட் அண்ட் லேண்ட் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு பவுலில் சாப்பாட்டை வச்சுட்டு பத்து நாய் சுற்றி இருந்தால் என்ன ஆகும் பத்து நாய் அடிச்சுக்கும் யார் அதை சாப்பிட்றது அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி சண்டை ஏற்படும் இது சாப்பாட்டுக்காண்டி அண்ட் ஒரு ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த டாக் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னொரு ஏரியாவுக்கு போக முடியாது ஏன்னா அந்த ஏரியா வந்து அந்த டெரிட்டரி வந்து வேறு ஒரு டாகோடைய தான் இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பாப்புலேஷன் அதிகமாக அதிகமாக லேண்டுக்கும் சரி ஃபுட்டுக்கும் சரி சண்டை தான் வரும் இந்த ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அதாவது நம்ம உயிரோட வாழணும் அப்படின்னா நமக்கு லேண்ட் வேணும் சாப்பாடு வேணும் அதுக்காக நம்ம ஸ்ட்ரகிள் பண்ணணும் அப்போது அந்த ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது த்ரீ டைப்ஸில் வந்து இருக்கிறது என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இன்ட்ரா ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்ட்ரகிள் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரகிளில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரே ஸ்பீஷியஸ்லுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ரெண்டு இண்டிவிஜுவல் வந்து போட்டி போட்டுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரே சாப்பாட்டுக்காண்டி நான் இனத்தில் இருக்கக்கூடிய டூ டாக்ஸ் வந்து சண்டை போட்டுக்கிறத நம்ம இன்ட்ரா ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்ட்ரகிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே சேம் ஸ்பீஷியஸாக இருக்கணும் இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்ட்ரகிள் அப்படின்னா இப்போ நம்ம இன்டர் ஸ்கூல் காம்படிஷன் இன்டர் காலேஜ் காம்படிஷன் இன்டர் அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்கூலுக்கும் நடுவில் ரெண்டு காலேஜுக்கும் நடுவில் இப்போது இந்த ஸ்ட்ரகிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஸ்பீஷியஸ்க்கு நடுவில் வந்து அந்த ஸ்ட்ரகிள் இருக்கும் காம்படிஷன் பிட்வீன் த ஆர்கனிசம் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷியஸ் விச் இஸ் லிவிங் டுகெதர் இப்போது ஒரு சாப்பாட்டுக்காண்டி க்ரோ அண்ட் டாகாக இருக்கலாம் இல்லை கேட் அண்ட் டாகாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு அடிச்சுக்கிறது தான் நம்ம இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்ட்ரகிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெண்டும் வேறு வேறு ஸ்பீஷியஸாக இருக்கணும் சேம் ஸ்பீஷியஸ்னால் இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷியஸ்னால் இன்டர் ஸ்பெசிஃபிக் அடுத்து என்விரான்மெண்டல் ஸ்ட்ரகிள் அப்படின்னா என்வாரன்மெண்ட் மூலிமா ஏதாச்சும் ஒரு பாதிப்பு அந்த ஸ்பீஷியஸ்க்கு ஏற்படும் நேச்சுரல் ஆன கண்டிஷன்ஸ் லைக் எக்ஸ்ட்ரீமான ஹீட் ஆர் கோல்டு ட்ராக்ட் வறண்ட நிலை இல்லைனா ஃப்ளட் அதிகமான தண்ணி வந்து வெள்ளப்போக்கு ஆகிறது இதெல்லாமே வந்து அந்த ஆர்கானிசம் சர்வே ஆகிறதுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணுது ஸோ இதுவுமே வந்து ஒரு ஸ்ட்ரகிள் தான் என்வாரன்மெண்டல் ஸ்ட்ரகிள் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ப்ரின்சிபல் வந்து வேரியேஷன் எல்லா பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ்லையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த வேரியேஷன் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக நடக்கும் எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா அந்த பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸோடைய கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸில் வந்து இட் வில் ஹேப்பன் அண்ட் எவல்யூஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டானது சின்ன சின்ன வேரியேஷன் தான் இந்த வேரியேஷன் ஃபேவரபிள் வேரியேஷன் அண்ட் அன்ஃபேவரபிள் வேரியேஷன் அப்படின்னு இருக்குது ஃபேவரபிள் வேரியேஷன் அப்படின்னா அந்த வேரியேஷன் அந்த ஆர்கானிசத்துக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ அதாவது மங்கியிலேருந்து மேன் வந்து தான் சொல்கிறாங்க மங்கி திடீர்னு சடனாக மேனாக மாறல அந்த மங்கியிலேருந்து எப்படி மேன் வந்தாங்க அப்படின்னா அந்த பாடி ஹேர்ஸ்லாம் அந்த மங்கியிலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெடியூஸ் ஆகிருக்கும் அண்ட் கூன் வளைஞ்சி ஷார்ட்டாக இருக்கிறது எல்லாமே கொஞ்சம் ஹைட்டாக ஆகி கூன் வளையாமல் ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஆகி ஆகி தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேன் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆகிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான படிப்படியாக மாற்றங்கள் நடந்திருக்கும் இல்லையா அந்த வேரியேஷன் வந்து யூஸ்ஃபுல் வேரியேஷன் சொல்கிறோம் அண்ட் இன்னொன்று அன்ஃபேவரபிள் வேரியேஷன் அது வந்து அந்த ஆர்கனிசத்துக்கு யூஸ்லெஸ்ஸாக இருக்கும் இல்லைனா ஹார்ம்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது நமக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து டென் ஃபிங்கர்ஸ் ஒரு ஹேண்டில் ஃபைவ் ஃபிங்கர்ஸ் தான் இருக்குது இப்போது நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஃபார்ம் ஆகும்போது சம்டைம்ஸ் சிக்ஸ் ஃபிங்கர் இருக்குது அப்படின்னா ஹேண்டில் ஆர் லெக்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த விரலில் ஆறு ஃபிங்கர் இருக்குது அப்படின்னா அது யூஸ்ஃபுல்லாக அந்த வேரியேஷன் கிடையாது இட் இஸ் யூஸ்லெஸ் சில சமயம் அது ஹார்ம்ஃபுல்லாகவும் இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரியான வேரியேஷனை தான் நம்ம அன்ஃபேவரபிள் வேரியேஷன் சொல்கிறோம் அந்த வேரியேஷன் அப்படிங்கிறது நமக்கு தேவையே இல்லாதது ஓகேவா அடுத்து ஃபோர்த் ப்ரின்சிபல் வந்து சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் ஆர் நேச்சுரல் செலக்ஷன் அதாவது அந்த நம்ம ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் வந்து பார
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்டிக் அண்ட் அண்டார்டிக் ரீஜன் வந்து கிளைமேட் ரொம்ப ஜில்லுன்னு மைனஸ் டிகிரியில் தான் இருக்கும் பட் ஆனால் அந்த ஐஸ் எல்லாம் வந்து ஆன்ஃப்ரீஸ் ஆகுது கொஞ்சம் என்வாரன்மெண்ட்டில் மாற்றங்கள் ஏற்படுது அப்படிங்கிறப்போ அங்கே இருக்கிற ஆர்கனிசம் அந்த சேஞ்சிங் என்வாரன்மெண்டல் கண்டிஷனை கொஞ்சம் தாக்கு பிடிச்சி சர்வே பண்ணிக்கிச்சு அப்படின்னா தென் தட் வில் ஓவர் கம் த சேலஞ்சிங் சுச்சுவேஷன் அப்படி இல்லை அதெல்லாம் தாக்கு பிடிக்க முடியல அப்படின்னா என்ன ஆகும் தட் வில் டை So, which is unable to face the challenges, it is unfit to survey and it will disappear. Natural selection is what it is. With favorable variation, we can tell the process of the organism to select the organism. Next, the fifth principle is the origin of species. If a new species is originated, how do you do it? According to Darwin, if a new species is originated, that species is a favorable variation. That is, it is a useful variation. That is, the variation is stuck. It is gradual, a little bit more. And it happens for a number of generations. So, if a new species is originated, that is the origin of species. இது வந்து ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் விச் இஸ் ஷோயிங் த பாஸ்டிலைட்ஸ் ஆஃப் டார்வனிசம் ஓகே அவ்வளோதான் நம்ம இந்த வீடியோவில் தியரிஸ் ஆஃப் எவல்யூஷனில் டார்பனிசமுடைய தியரியை பற்றி இந்த கான்செப்டில் வந்து பார்த்துருக்கோம் ஐ ஹோப் இன்றைக்கி பார்த்து இந்த டாபிக் உங்களுக்கு கிளியர் அண்டர்ஸ்டூட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இஃப் யூ ஹவ் எனி டவுட் ரிகார்டிங் திஸ் ப்ளீஸ் டு கமெண்ட் லெட் மீ நோ இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ தம்ஸ் அப் ஷேர் அமோங் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இந்த வீடியோ நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் இந்த யூனிட்ல நான் போஸ்ட் பண்ணக்கூடிய அதர் வீடியோஸ் அதுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதோட லிங்க் எல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்கேன் கேன் கோ தேர் அண்ட் செக் இட் இந்த இயர் நான் கிளாஸ் டென் வந்து போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு வரேன் அண்ட் ஆல்சோ இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸாக கிளாஸ் சிக்ஸ் டு கிளாஸ் டென் வரைக்கும் வீடியோஸ் வந்து போட்டிருக்கேன் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னோட சேனல் ப்ளேலிஸ்ட்டில் வந்து நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய டாபிக் வந்து பார்க்கலாம் சி யூஸ் அகெய்ன் இன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ த